Kính chào các bạn ngày hôm nay Chủ nhật ngày mùng 5 tháng 1 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tháng 1 nhưng không nêu ra vấn đề về Biển Đông. Cuộc họp tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đầy uy quyền và tại đây Việt Nam được làm Chủ tịch Luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào tháng 1 năm 2020 nhưng vẫn không dám nêu ra vấn đề bức xúc với Trung Quốc đang va chạm tại Biển Đông và điều này đang được báo chí quốc tế đăng tải. Đây là hình ảnh ngày 2 tháng 1, Đại sứ trưởng phái đoàn Việt Nam đại diện tại Liên Hợp Quốc Đặng Đình Quý đã chủ trì cuộc họp báo quốc tế đầu tiên trên cương vị là Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ tháng 1 năm 2020. Và hình ảnh này các bạn có thể thấy rất rõ qua truyền thông quốc tế đăng tải. Ngày 2 tháng 1, Đại sứ trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc Đặng Đình Quý đã chủ trì cuộc họp quốc tế đầu tiên trên cương vị là Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ tháng 1 năm 2020. Tân Chủ tịch Quý nói Việt Nam sẽ không đưa vấn đề tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông ra hội đồng. Thông tấn xã Việt Nam cho biết đây là hoạt động mở đầu cho nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc năm 2020-2021. Trước đó, Đại sứ Đặng Đình Quý tuyên thệ trước Hiến trương Liên Hợp Quốc tại lễ Thượng Cờ. Truyền thông đưa tin Đại sứ Đặng Đình Quý phát biểu, Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức để đóng góp và góp phần vào các hoạt động chung của Hội đồng nhằm đảm bảo tuân thủ Hiến trương Liên Hợp Quốc và thúc đẩy đa phương. Và gần đây, cũng tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, khi Bắc Triều Tiên, một nhà nước theo thể chế của chủ nghĩa Cộng sản tương tự như Việt Nam, Họ đã thử vũ khí hạt nhân và nước này đã bị các nước lên án và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã ra nghị quyết trừng phạt ngay lập tức nhà nước Cộng sản này. Đây là hình ảnh lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un với các vụ thử hạt nhân của nước này. Tháng 9 năm 2017, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết tăng cường trừng phạt Triều Tiên sau khi quốc gia này thực hiện vụ thử hạt nhân thứ 6 diễn ra vào ngày 3 tháng 9 cùng năm. Trong đó có các biện pháp cấm cung cấp, bán hoặc vận chuyển tất cả các loại khí ngưng tụ, khí đốt hóa lỏng cho Triều Tiên. Cấm xuất khẩu hàng dệt may Triều Tiên như vải và hàng thêu trang trí. Cấm các nước cấp giấy cấp mới giấy phép lao động cho công dân Triều Tiên sinh sống ở nước ngoài. Những biện pháp trên được cho là các tác động không nhỏ tới nền kinh tế và đời sống của người dân Triều Tiên. Với mong muốn cộng đồng quốc tế dỡ bỏ những lệnh cấm vận và tạo cơ hội phát triển cho Triều Tiên, Nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong những năm gần đây đã bắt đầu các nỗ lực đàm phán phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên thông qua các kênh ngoại giao với các đồng minh như Trung Quốc hay với những cựu thủ như Hàn Quốc và Mỹ. Và rõ ràng với những việc như nhà nước Bắc Triều Tiên mặc dù đất nước rất nghèo để người dân rất đói và thậm chí họ phải bỏ nước ra đi mà gần đây nhất chúng ta đã chứng kiến hơn 10 người của Bắc Triều Tiên đã bị bắt khi xâm nhập lãnh thổ Việt Nam từ biên giới phía Bắc để họ tiếp tục sang Nam Triều Tiên tị nạn. Nhưng nhà nước này vẫn dồn mọi nguồn lực để có thể sản xuất tên lửa và thậm chí là để thử vũ khí hạt nhân. Điều này đem đến cái sự nguy hiểm rất lớn cho toàn bộ khu vực và trong đó có cả Việt Nam vì với những tầm bắn của tên lửa của Bắc Triều Tiên thì nó có thể vươn rất xa và có thể vào tới lãnh thổ Việt Nam. Và phái đoàn của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc chỉ đề cập hết sức hồi hời và né tránh khi được các phóng viên hỏi về vấn đề Biển Đông là vấn đề chính của Việt Nam trong thời gian vừa qua đối với Trung Quốc và những nước xung quanh. Đây là hình ảnh Đại sứ Đặng Đình Quý, trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc. Đại sứ Đặng Đình Quý, trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc cho biết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ tổ chức 27 cuộc họp trong tháng 1 này sẽ có hai cuộc tranh luận mở và 11 cuộc họp giao ban liên quan đến các khu vực từ Trung Á đến Trung Đông và Châu Phi, cũng như trao, trao đổi và đổi mới các nhiệm vụ khác nhau theo thông cáo của Liên Hợp Quốc vào ngày 2 tháng 1. Thì như vậy với nhiệm vụ này rất nhiều, rất nặng nề và Việt Nam lần này đang phải đảm nhiệm. Trả lời câu hỏi các phóng viên về việc liệu Việt Nam với vai trò của Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong tháng 1 năm 2020 có nêu vấn đề tranh chấp Biển Đông lên Hội đồng xem xét hay không? Ông Quý trả lời rất rõ ràng là không. Nhưng nói thêm rằng Việt Nam sẽ đảm bảo rằng phái đoàn của ông 
đang theo dõi tình hình Biển Đông một cách cẩn thận. Ông Lý, ông Quý đã dạy giải thích như sau. Hội đồng thường có hành động khi một mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế xuất hiện. Ông nói thêm, đề mục đó không nằm trong chương trình nghị sự tháng 1. Và với việc mà Việt Nam đã được vào Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và đặc biệt là trong tháng 1 này thì là nhận vai trò rất quan trọng thì vấn đề Biển Đông đã không được Việt Nam đưa qua để có thể bàn thảo. Thì đây là một thiệt thòi rất lớn cho Việt Nam trước quốc tế và trước với việc đấu tranh với Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trong suốt nhiều tháng qua. Ông đại sứ Đặng Đình Quý của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đã bị phóng viên chất vấn một loạt các vấn đề quốc tế tiếp theo và ông tỏ ra rất lúng túng, bị động và không thể trả lời được. Đây là hình ảnh Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đang ngồi quan sát một vụ phóng tên lửa. Và để gần lại các bạn thấy rất rõ hình ảnh rất quen, đó là một người đàn ông trẻ tuổi và có đậm người và ngồi theo dõi vụ bắn tên lửa. Liên quan đến cuộc tấn công đang diễn ra tại thành trì cuối cùng của phiến quân ở Syria, ông Quý cho biết Việt Nam ủng hộ giải quyết hòa bình cuộc xung đột Syria kéo dài 8 năm nay cùng với lệnh ngừng bắn. Ông cho biết ưu tiên số 1 của đất nước này là bảo vệ thường dân. Trả lời câu hỏi của phóng viên quốc tế về vấn đề Triều Tiên, Đại sứ Đặng Đình Quý cho biết các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên không phải là kết thúc, các lệnh trừng phạt là một phương tiện nhưng mục đích cuối cùng vẫn là hòa bình, ổn định và phi hạt nhân hóa trong khu vực. Các phóng viên đặt ra nhiều câu hỏi với nhiều chủ đề khác nhau, nhưng đại sứ Quý nói rằng ông không có đủ thông tin để phản hồi, mặc dù ông có nghiên cứu vì ông mới vừa đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong cùng ngày. thì Như vậy với câu trả lời của ông Quý, thì Đặng Đình Quý, thì rõ ràng là với nhận thức của một người cán bộ ngoại giao tại Liên Hợp Quốc như vậy là quá thấp kém. Và điều đó sẽ gây thiệt hại rất nhiều đối với Việt Nam trong cái việc hội nhập thời gian tới. Và tòa nhà trụ sở của Liên Hợp Quốc tại New York thì sẽ có nhiều cái thông tin mà trong đó cái cơ quan rất quan trọng là Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc của tổ chức này thường xuyên họp họp và đưa ra những quyết định rất có quan rất quan trọng đến toàn cầu. Đây là hình ảnh biểu quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Các thành viên Hội đồng Bảo an lần lượt giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an theo thứ tự Alpha, Beta của tên nước bằng tiếng Anh. Thì như vậy, nhiệm kỳ Chủ tịch kéo dài một tháng và phiên Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc của Việt Nam tiếp theo là vào tháng 4 năm 2021. Thì như vậy là vấn đề Chủ tịch của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc được sắp đặt theo vòng và luân phiên nhau. Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên, 5 thành viên thường trực gồm có Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh và Mỹ và 10 thành viên không thường trực có nhiệm kỳ 2 năm do Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bầu. 10 ghế không thường trực, Hội đồng Bảo an được phân theo khu vực địa lý. Mỗi thành viên thường trực và không thường trực nắm một lá phiếu, tuy nhiên chỉ có 5 thành viên thường trực có quyền phủ quyết mà thôi. Để gần lại các bạn thấy hình ảnh của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đang nhóm họp và từ đây sẽ có ra những cái quyết sách rất lớn đối với an ninh của tòa cả thế giới. Và khi Việt Nam được bầu vào Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào hồi giữa năm nay, năm 2019, thì nó đã trở thành một sự kiện được ông Tổng Bí Thư, Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đảng Cộng sản Việt Nam tuyên truyền dùm beng trên các phương tiện truyền thông Việt Nam và coi đây là một thắng lợi rất lớn của Đảng Cộng sản. Đây là hình ảnh ông Đặng Sương Hùng, cựu cán bộ Bộ Ngoại giao Việt Nam. Việt Nam bước vào cánh cửa Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 2021 với tỷ số áp đảo là 192 trên 193 phiếu thuận theo kết quả được công bố vào tối ngày 7 tháng 6 năm 2019. Đây là lần thứ nhì Việt Nam trúng cử vị trí thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trước đó vào năm 2007, Việt Nam lần đầu tiên trúng vào vị trí Ủy viên không thường trực nhiệm kỳ 2008-2009 với 183 phiếu trên 190 phiếu bầu. Trước đó, Trả lời phỏng vấn với thông tin xã Việt Nam, trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc là đại sứ Đặng Đình Quý cho biết Việt Nam là nước duy nhất thuộc nhóm các quốc gia châu Á-Thái Bình Dương ứng cử vào vị trí thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an sau khi được sự đề bạt của 54 nước còn lại. Ý nghĩa của việc bước vào Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc theo ông Đặng Sương Hùng 
là cựu cán bộ Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông vốn đã ra khỏi Đảng Cộng sản và xin tị nạn chính trị tại Thụy Sĩ. Ông nói, sẽ buộc Việt Nam thay vì né tránh hay luồn lách trước vấn đề như nhân quyền hay tự do tôn giáo chẳng hạn, sẽ nhận rõ hơn sức ép cũng như đòi hỏi của quốc tế đối với những vấn đề của nước mình. Và chúng ta cũng phải chờ đợi xem thời gian tới khi Việt Nam tham gia vào Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thì nhân quyền và tự do dân chủ của Việt Nam có được thực hiện tốt hơn hay không. Và một số ý kiến thú vị về vai trò của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã được nêu ra. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng bí thư của Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng. Đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên giáo sư kinh tế của Đại học Quebec, Canada, nắm giữ một vị trí trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dù không thường trực và không lâu dài, đã giúp Việt Nam nhận thức rõ hơn và dấn thân nhiều hơn vào một bối cảnh thế giới đang có những chuyển biến rất phức tạp. Sự đóng góp của Việt Nam vào an ninh và hòa bình của thế giới là một chuyện tốt. Nhưng trong năm tới, đây chiến tranh vũ trang sẽ không có, nhưng chiến tranh kinh tế chắc chắn sẽ xảy ra. Trong trường hợp đó thì Hội đồng Bảo an không có một vai trò gì hết. Tranh chấp quốc tế sẽ là tranh chấp kinh tế. Thế và Việt Nam đang đứng giữa hai con đường, con đường lệ thuộc Trung Quốc ngày một nhiều hơn hoặc tháo gỡ nó bằng cách xích gần hơn với Mỹ và các quốc gia ở phương Tây. Đây là chia sẻ của ông Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên giáo sư, kinh tế Đại học, Quebec, Canada. Và nhiều nhà phân tích được không hy vọng nhiều vào kết quả khi Việt Nam ngồi vào ghế Chủ tịch Luân Phiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đây là hình ảnh tiến sĩ Nguyễn Quang A, Nguyên Viện trưởng Viện IDS tại Việt Nam. Hồi tháng 7, tiến sĩ Nguyễn Quang A nói ông không tin rằng và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là cơ, cơ hội tốt và thuận lợi nhất cho Việt Nam lên tiếng với Trung Quốc. Một ủy viên thường trực có quyền phủ quyết để có thể làm dịu tình hình ở Biển Đông. Điều này Việt Nam quả thực đã không thực hiện khi họ uh, nắm lấy cơ hội là Chủ tịch của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào tháng 1 năm 2020. Việt Nam sẽ có tiếng nói mạnh mẽ hơn và được lắng nghe nhiều hơn khi ngồi vào ghế Chủ tịch Luân Phiên của ASEAN trong năm 2020. Đấy mới là cơ hội mà Việt Nam phải tận dụng để tranh thủ sự đồng lòng của các thành viên ASEAN cũng như các quốc gia bạn ASEAN. Tuy vậy, tiến sĩ Nguyễn Quang A cũng nhấn mạnh tới những khía cạnh tích cực khác trong tư cách ủy viên dù không thường trực tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc như sau. Tuy Hội đồng Bảo an có 5 thành viên thường trực có quyền phủ quyết, nhưng dẫu sao cũng có tiếng nói nhất định của phía Việt Nam. Ông đã nói vậy, và để gần lại các bạn thấy hình ảnh của tiến sĩ Nguyễn Quang A, Người luôn có những bài viết và có những phản biện đối với các chính sách của nhà nước Việt Nam khi ông thấy có những mâu thuẫn. Và mặc dù vào hồi tháng 7 năm 2019, cả hệ thống chính trị bao gồm có Đảng Cộng sản và Chính phủ Việt Nam đã hết lời ca ngợi việc Việt Nam ngồi được vào ghế của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc như một thành tích cỡ thế kỷ. Nhưng xem ra Việt Nam cũng sẽ như một cái bóng của cơ quan này nếu không chịu đưa ra những nhận định của mình. Là một nước không dám nhận đồng minh, mà xung quanh lại có kẻ thù từ phương Bắc ngày càng trở nên hung ngăng, lăm le sân lược lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam. Chính phủ Việt Nam đã bất lực để cho Trung Quốc đưa tàu vào giày xéo vùng biển và vùng đặc quyền kinh tế của quê hương bất cứ khi nào họ muốn. Người dân trong nước thì đã mất lòng tin và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đầy khiếm khuyết và tham nhũng. Giờ đây, nhà cầm quyền của Hà Nội sẽ càng trở nên lạc lõng giữa một thế giới dân chủ và tự do. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo .d ngày hôm nay, Chủ nhật, ngày mùng 5 tháng 1 năm 2020. Các bạn hãy để lại bình luận và chia sẻ video cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo .d Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, từ Berlin, Cộng hòa Đông Đức.